Vous écoutez le podcast L'Entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des Mots. Dès maintenant, profitez d'une bulle hors du temps pour explorer le monde de l'art et du spectacle, vibrer pour des artistes de tout horizon qui deviendront peut-être vos prochains coups de cœur, plonger dans les coulisses du monde artistique pour enrichir vos connaissances. Bref, dès maintenant, profitez d'une bulle de culture en trois rubriques comme autant de portes à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue, bienvenue dans cet épisode spécial été du podcast L'Entrée des coulisses. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, sachez que cette formule est très différente de la formule habituelle. La prochaine saison est en pleine préparation. Chut. Et si vous êtes des oreilles déjà un peu plus habituées à notre podcast, eh bien, vous le découvrirez sous un angle nouveau en attendant la nouvelle saison. Je vous propose d'écouter l'équipe de la compagnie de la danse des mots qui produit ce podcast vous interpréter des extraits de textes. Ces textes sont mis en musique et ils sont complétés d'une brève présentation pour en avoir un peu plus dans les oreilles. Allez, je vous propose de débuter par une devinette. D'après vous, quel nom relie les trois œuvres que je vais vous citer L'émission « Merci Bernard », diffusée de 1982 à 1984 sur FR3, aujourd'hui France 3. La série « Palace », diffusée jusqu'en 1988 sur Canal+ et le film « Bref de comptoir » réalisé en 2013 d'après un recueil de Jean-Marie Goriot. Alors, vous l'avez Oui, c'est lui, c'est Jean-Michel Ribbe. Audacieux, fantaisiste, créatif, Jean-Michel Ribbe est un acteur, auteur, metteur en scène, scénariste, etc. Il a dirigé jusqu'à encore très récemment le Théâtre du Rond-Point à Paris et il avait été nommé à ce poste en 2001 par la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Tasca. Venise Zigouillet, c'est le texte qu'a choisi pour vous aujourd'hui Dominique Contestin. Venise Zigouillet est un monologue pour une femme, signé Jean-Michel Ribbe, et il a été créé par Judith Magre en novembre 86 au fameux théâtre du Rond-Point. Ce texte donne la parole à une femme bafouée, déçue en amour et décidée à se venger sur la ville de ses amours, Venise. Et vous savez quoi Eh bien, en ce moment, Dominique Contestin est à Venise. Incroyable Bon, on espère juste qu'elle ne va pas la zigouiller. Ce serait dommage, non Allez, je lui cède le micro. Venise zigouillée est un texte de Jean-Michel Ribes que j'ai choisi de vous conter pour plusieurs raisons. D'abord, il parle de Venise, ville magique que je connais un peu car j'ai la chance d'y aller tous les ans, et l'évocation de tous ces lieux m'y transporte à nouveau. Ensuite, parce qu'il a un certain rapport avec la pièce de théâtre « Des dames aux états d'âme » que Magali et moi allons reprendre à Paris au Théâtre du Temps. L'état d'âme, ici, exploré, est celui d'une femme amoureuse mais délaissée. Et pour finir, parce qu'il est écrit avec cet humour absurde, burlesque et totalement décalé qui me fait toujours beaucoup rire. J'avais le choix, mais c'est par un jeune homme un peu gras, coiffé d'un bonnet de velours que j'eus envie de commencer. Ils étaient une centaine, bien alignés le long des murs de la salle du Grand Conseil, mais lui, avec son menton plié en deux comme une paire de fesses, délicatement assis sur un col de dentelle, son front jaune trop verni et son petit air de chef dœuvre il m'avait tout de suite agacé. Il paierait le premier. Je traversais la salle du Grand Conseil, oh, toute sculptée, toute dorée, magnifique comme le reste, comme tout le reste. Dehors, dedans, 
En haut, en bas, partout, le ciel, les rues, les églises, les maisons, les palais, les barques, les canaux, les ponts en pierre, en bois, en marbre, partout, magnifique. Sans compter l'eau qui redouble tout ça, qui dédouble le tout pour rattraper ceux à qui ça aurait pu échapper, ceux qui tenteraient de s'échapper de la magnifique beauté d'Othello City. L'eau la leur rebalance encore un coup. À Venise, avec la flotte, tout est magnifique, deux fois. On n'y coupe pas. Je me suis approchée de lui comme les autres, émue devant la perfection, bouche entrouverte, prête à soupirer, admirative, l'œil agrandi par son élégance. J'avançais, planquant ma haine au mieux, parce que cette fois il ne m'aurait pas, ni lui, ni ses sublimes copains, ni la place Saint-Marc, ni le Rialto, ni la Fenice, ni les pigeons, la Trattoria Pessaro, le Palais Balbi, ni les rats qui, ici, <rire> finissent par être séduisants tant ils sont pollués par le charme des vierges à l'enfant qui borde partout les égouts. <rire> Ma main ne tremblait pas, du tout. J'avais tout de même mis un gant par précaution. Elle aurait pu succomber à la douceur de son regard, fondre, s'amollir, irradier par sa fraîche beauté. Mais je lui avais mis une combinaison de plomb à ma main. Elle ne tremblait pas. Au contraire, elle piaffait. Ah, tchac Et d'un seul coup, je lui fichais mon rasoir sous l'œil et poussant vers le bas, je lui découpais la joue, puis le cou. Puis je recommençais vers le nez que je tronçonnais en lamelles. Ah, tailladée à Véronèse à trois heures de l'après-midi au palais des Doges le voir se fendre, se casser, se cornuire comme un vieux hareng. Quel délice Quel air pur soudain Et puis continuer avec deux tournevis sur le Tiepolo et le Titien, arracher la trogne douceâtre de Saint Jean et celle édentée de Luc l'Évangéliste, déglinguer un triptyque, couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure et s'apercevoir à sept heures du soir qu'il ne vous reste plus qu'à taillader une grande fresque du tintoré pour que l'endroit soit désormais totalement inoffensif et sans risque. Plus de danger qu'il vous colle l'extase, l'ivresse du quattrocento, la griserie des chefs-d'œuvre qui vous bouleverse la composition sanguine et vous exagère l'essence. Parce que quoi Georges, quoi Il avait juste une petite bandaison pour moi une fierté de la verge, un élan, une chaleur des reins. Pas plus Pas plus. Seulement, dans cette confiture de splendeur, ça vous apparaît comme de l'amour et vous aimez Vous aimez, vous aimez, le cœur mis en apesanteur par le charme toxique des mosaïques, tandis que les perfides sonorités des campaniles à la tombée du jour transforment petit à petit le type insignifiant qui vous tend la main en quelque chose de proche de l'idéal sans compter les gondoles, les gondoles dont la danse imbécile vous transforme tout à fait anormalement les sentiments. Les gondoles, je les ai toutes coulées. Parce qu'il était insignifiant, Georges. Oui, vraiment. Médiocre, piteux, quelconque. Et ces angelots en stuc qui lui donnaient un sourire si doux, croyez-moi, ils ont giclé. Le palais des Doches s'est effondré vers 23 heures, entraînant la tour de l'horloge qui, dans sa chute, a réduit en poussière la basilique Saint-Marc. De la chance. Tout de suite après, j'ai attaqué à la masse une dizaine de parvis byzantins et à minuit l'arche brisée par la dégringolade de six apôtres en bronze. Le pont des soupirs se noyait, relâchant par une grille des souvenirs malodorants. À l'aube, le feu cramait la rive gauche du Grand Canal. L'église de la Salute péta d'un coup. Trop de somptuosité accumulée dégage probablement un gaz. Le matin, l'Est, le Sud et l'extrême Nord agonisaient, mais rien n'était gagné. Les palais de Rezzonico, Grassi et Dandolo étaient toujours bien voyants, beaux comme la peste, se fardant tranquillement à la façade avec la levée du soleil. Quelle odieuse mascarade Il ne fallait pas traîner. Deux jours pour détruire Venise, c'était juste. Serré même je devais la garrotter très vite avant qu'elle ait le temps de m'avoir à nouveau. Tuer Georges aurait été, bien sûr, beaucoup plus facile, mais 
Quant à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse qui ressemblait à un dindon. J'ai hésité, j'ai même acheté un revolver. Une balle au-dessous de ses gros sourcils noirs, en dix secondes, tout était réglé. Mais finalement, j'ai opté pour le massacre de Venise. La ziguillée. C'était elle, la garce, le poison, pas ce pauvre branlotin qu'elle avait déguisé en amour fou. J'ai pris le train à lundi soir. Jeudi matin, le délicieux hôtel d'Agnelli, dont la grâce vénéneuse avait pendant trois nuits donné à Georges les traits de l'homme de ma vie, terminé de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste que la lagune et la mer. Pourtant, soyez tout de même prudent, n'y amenez personne. On dit qu'il y a encore risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans. Alors, vous aussi, vous êtes allé faire un petit tour à Venise En tout cas, racontez-moi. Racontez-moi vos impressions et peut-être même vos souvenirs de Venise. Dites-le en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir à l'équipe et à moi de recevoir vos petits mots. Et puis sinon, soyez au rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle lecture qui nous emmènera à Mystère mais on change radicalement d'endroit. Sinon, vous pouvez retrouver les épisodes des trois saisons précédentes sur la plupart de vos applis de podcast préférés. En tout cas, la nouvelle saison, comme je vous le disais, se prépare. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le compte tout nouveau Instagram du podcast. Il suffit de taper « Entrée des coulisses » sans accent et tout attaché et vous découvrirez d'autres surprises. À la semaine prochaine. Allez-vous, on referme les coulisses.